நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் இயக்குனர் ராஜமுருகன் இன்னைக்கு வந்து எல்லாராலும் எதிர்பார்க்கக்கூடிய எல்லாராலும் பாராட்டக்கூடிய எல்லோரும் ஒரு பெயரை திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் அது ராஜமுருகன் என்று எல்லோருக்குமே தெரிந்திருக்கும் குக்கு திரைப்படத்தின் மூலமாக இன்றைக்கு ஒரு பரவலான கவனிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கக்கூடிய ராஜமுருகனை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னாக்க ராஜமுருகன் என்னுடைய தம்பி ஏறக்குறைய ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகளாக அவனோடு நான் பயணித்திருக்கிறேன் வெறும் பயணம் என்பது வந்து வெறும் ஒரு திரைப்பயணம் மாதிரி இல்லாமல் ஒரு இலக்கியத்தோடு அவனுடைய இளமை காலத்திலிருந்து அவனுடைய பள்ளி பருவத்திலிருந்தே நான் அவனை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் அவனோட வளர்ச்சியின் மீது மிகுந்த அக்கறையும் அன்பும் ஆசையும் கொண்டவனாக நான் இருந்திருக்கிறேன் ஒரு ஒரு கட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு விஷயத்தை புதிதாக தெரிந்து கொண்டு அதனுடைய ஆளுமை செலுத்தக்கூடிய ஒரு பாங்கு வந்து எப்போதுமே அவன்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது நான் அவன் என்று இன்றைக்கு சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு இல்லை என்றாலும் கூட அவன் அவனுடைய வளர்ச்சியை பார்க்குற பொழுது எனக்கு உண்மையிலேயே மிக மிகப்பெரிய ஒரு உற்சாகத்தையும் மிகப்பெரிய ஒரு மேன்மையும் அவன் மீது எனக்கு செலுத்தக்கூடிய ஒரு அன்பை அவன் கொடுத்துருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லலாம் குக்கு திரைப்படம் அப்படிங்கிறது வந்து கண்ணோடு கண் நோக்கின் வாய் சொற்கள் என்ன பயணம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் கண்களும் கண்களும் பேசிக்கொண்டால் வாய் வார்த்தைக்கு அர்த்தமே இல்லைன்னு திருக்குறளில் நான் படிச்சுருக்கிறோம் ஆனால் கண்களும் கண்களும் பேசிக்கொள்ளாத அல்லது பார்வையே இல்லாத இரண்டு பேருடைய இதயம் எதை பேசிக்கொள்ளும் அவர்கள் உதடுகள் எதை பேசிக்கொள்ளும் என்பதை பற்றி தான் இந்த குக்கு திரைப்படம் இருக்குது கண்ணிலிருந்து தொடங்கி இதயத்தில் முடிகிறது இதயத்திலிருந்து தொடங்கி கண்ணில் முடிகிறது அப்படின்னு காலகாலமாக நம்முடைய திரைப்படங்கள் நிறைய காதல் கதைகளை சொல்லி வந்திருந்தாலும் கூட கண்களே இல்லாதவர்களுடைய காதல் எப்படிப்பட்டது ஒரு கதாநாயகன் மட்டும் கண் இல்லாமல் நாம் பார்த்துருக்குறோம் ஒரு கதாநாயகன் மட்டும் கண் இல்லாமல் நாம் பார்த்துருக்குறோம் ஆனால் இரண்டு பேருமே கல்லு கண் பார்வையற்றவர்களாக இருக்கிற பொழுது அவர்களுடைய காதல் எத்தகையது அவர்களுடைய காதல் எந்த விதமான உன்னதத்தை கொண்டிருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த திரைப்படம் பாட்டிய இந்த திரைப்படத்தில் பாடல் எழுதுவது அல்லது இந்த பாடலுக்குள் நான் பயணிப்பது என்பதே ரொம்ப ஒரு சுவாரஸ்யமாக இருந்தது குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த கதையை பற்றிய முதல் முதலில் இந்த கதையினுடைய கரு மைய புள்ளி எங்க தொடங்கினதோ அதிலிருந்து இந்த படம் வளர்ந்து இன்றைக்கு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கக்கூடிய இந்த சூழல் வரைக்கும் நான் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறேன் ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் ராஜமுருகனுடைய உழைப்பையும் ராஜமுருகனுடைய ஆய்வையும் ராஜமுருகனுடைய தேர்வையும் பார்த்து கொண்டே நான் இருந்தேன் இது எதை எதை நோக்கி இந்த கதை நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப தெளிவாகவே தெரியும் அப்படி பார்க்குற பொழுது ஒரு கண் பார்வை இல்லாதவர்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை எப்படி சொல்ல முடியும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்த்து தெரிந்து கொள்ள முடியாது எதையுமே பார்க்காத அவர்களுடைய வாழ்க்கையை நாம் வெறும் பார்வைகளால் மட்டும் புரிந்து கொள்ள முடியாது உணர்வுகளால் எப்படி வந்து அதை நாம் உணர்ந்து கொள்கிறோம் உணர்வுகளால் எப்படி அவர்கள் இந்த உலகத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை பற்றின ரொம்ப அற்புதமான ஒரு படைப்பு இது அப்படி பார்க்குற பொழுது இந்த பாடல்கள் எழுதுகிற பொழுது இந்த பாடல்களில் எந்த இடத்திலும் அவர்கள் தங்களை பற்றி சொல்லிக் கொள்கிற பொழுது தனக்கு கண்ணில்லை என்றோ அல்லது தான் உணராத விஷயத்தை பற்றியோ அவர்கள் பேசிக்கொள்ள முடியாது இரண்டே ரெண்டு விஷயத்தை மட்டும் நாங்கள் இந்த எல்லா பாடல்களிலுமே ஒரு மைய கருத்தாக அவன் வச்சுருந்தோம் என்னென்னாக்க அவங்க வந்து எல்லா விஷயத்தையுமே தொட்டு உணரக்கூடிய தொட்ட உடனே தெரிந்து விடக்கூடிய அதே மாதிரி வாசனைகளால் உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய இந்த இரண்டு விதத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு இந்த இரண்டு விஷயத்திற்குள் பாடலை எப்படி புனைவது அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமாக இருந்தது இந்த பாடல்களை கேட்கிற பொழுது உங்களுக்கே தெரியும் தொடு உணர்ச்சியின் மூலமாகவும் வெறும் சுவாசத்தினுடைய அந்த வாசத்தின் உணர்வுகளை வைத்து கொண்டு அவர்கள் உறவுகளை எப்படி கையாளுகிறார்கள் இந்த உறவுகளினுடைய குணாதிசயங்களை அந்த நேரத்து அந்த சன நேரத்து 
நெகிழ்வுகளை நிகழ்வுகளை எல்லாம் எப்படி அவர்கள் வெளிமாற்றிக் கொள்கிறார்கள் மடைமாற்றிக் கொள்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பாடல்கள் எல்லாமே சொல்லியிருக்கோம் இது முழுக்க முழுக்க வெறும் ஒரு பார்வையாளனையோ அல்லது வெறும் ரசிகனையோ மையமாகி இந்த பாடல்கள் இல்லாமல் அவர்களுடைய உணர்வுகள் எவ்வளோ தூரம் வந்து ஒரு ரசிகனை போய் ஈர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப ராஜமுருகன் கராரா இருந்தார் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த பாடல்கள் வந்திருக்கு மொத்த நொடியிலதா எனக்கு சித்தம் கலங்கிருச்சே மொத்த உலகமுமே அடடா சுத்த மறந்துருச்சே நெத்தி நடுவில் அலங்கரு சுத்துது நெஞ்சு குழியில கவுளி கத்துது தீக்கங்கில பால் சட்டிய போல் பொங்குறேனே இந்த பாடல்களை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா ஒவ்வொரு பாடல்களை பற்றியுமே ஒரு நீண்ட உரை தேவைப்படும் ஆனால் அந்த அளவுக்கு சொல்ல முடியாது என்றாலும் கூட இந்த ஒரு தொடு உணர்ச்சியில் முதல் முதலாக ஒரு ஆணும் பெண்ணும் தொட்டு தொட்டு உணர்ந்த அந்த கணத்தில் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது நாம் எல்லோரும் உணர்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ஆனால் ஒரு பார்வையற்றவர்கள் எப்படி உணர்ந்து கொள்கிறார்கள் இந்த உலகத்தையே இந்த பூமியையே இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களையும் தொட்டு உணர்ந்து மட்டுமே கற்றுக்கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு ஒரு ஆணுடைய புதிய ஸ்பரிசமும் அல்லது ஒரு பெண்ணுடைய புதிய ஸ்பரிசமும் என்ன விதமான உணர்வை தரும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒத்தனுடைய தான் அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டு இருக்கும் இந்த பாட்டு எழுதுகிற பொழுது ஒரு ரயில் நிலையத்தில் அந்த பெண் அந்த ஆணை தொட்ட உடனேயே என்ன விதமான உணர்வுகள் அவனுக்குள் எழும்புகிறது அப்படிங்கிறத சொல்லணும் அப்படின்னு இந்த காட்சிக்கான சூழலை ராஜமுருகன் சொன்ன உடனே கூடுதலாக இன்னொரு விஷயத்தையும் ராஜமுருகன் சொன்னாப்பில் என்னென்னா இந்த உணர்வுகள் எல்லாமே இப்போ வந்து நட்சத்திரங்களையோ வானத்தையோ மின்னலையோ தென்றலையோ காற்றையோ நிலவையோ இப்படி பார்த்து அதோடு ஒப்பிட்டு ஒப்பிட்டு தான் நம் வழக்கமான பாடல்கள் செய்து வந்திருக்கிறோம் ஆனால் இந்த பாடலில் வந்து அப்படி செய்யவே முடியாது ஏன்னா இவர்கள் இரண்டு பேருமே அப்படியான உணர்வுகளோடு இந்த பாடலை அணுக முடியாது இன்னொன்று வந்து இந்த கதாபாத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த கதாநாயகன் வந்து ஒரு மேடை கச்சேரிகளில் இளையராஜாவினுடைய பாடல்களை எல்லாம் பாடக்கூடிய ஒருவனாக சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இதுதான் கதை சூழலினுடைய கதை போக்கினுடைய ஒரு மையமாக இருக்கும் அந்த அந்த மாதிரியான மனநிலையில் இருக்கிறவர் நிறைய இளையராஜா பாடல்களை கேட்டிருப்பார் அந்த இளையராஜா பாடல்கள் எல்லாம் அவருக்குள் என்ன விதமான இயல்புகளை ஏற்படுத்தியது அப்படிங்கிறதையும் இந்த பாட்டில் சொல்லணும் அப்புறம் அவர் படித்திருந்த அவருக்கு தெரிந்திருந்த அவன் வாழ்க்கையில் சந்தித்திருந்த உணர்வுகளோடு இந்த பாடல் எப்படி இருக்கணும் இந்த பொண்ணு அந்த கதாநாயகி வந்து தன்னை தொட்ட உடனே அப்படிங்கிறது அந்த பாடலுடைய சூழல் சூழலை பற்றி இன்னும் நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது இன்னும் கூடுதலாக விவரிக்க முடியும் ஏன்னா இதை காட்சிப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய விதத்தில் அந்த ஒளிப்பதிவாளராக இருக்கட்டும் அல்லது ராஜமுருகனாக இருக்கட்டும் இரண்டு பேரும் எடுத்துக்கொண்டிருக்கக்கூடிய சிறத்தை வந்து நீங்கள் நான் சொல்லி விலக வைப்பதை விட இந்த பாடலை நீங்கள் பார்க்குற பொழுது புரியும் அதில் வரிகளாக எழுதுகிற பொழுது என்னென்னா எல்லா வரிகளுமே நீங்கள் உற்று கவனித்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிட முடியும் எல்லா வரிகளுமே ஓசையாக இருக்கும் முதல்ல வந்து இந்த நான் சொல்லியிருக்கக்கூடிய உணர்வுகள் எல்லாம் ஓசையால் அவர்களால் உணரப்பட்டதாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனாக்கா வாசத்தால் உணரப்பட்டதாக இருக்கும் குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா எத்தனையோ மெட்டுகளில் இளையராஜா என்னை தொட்டது போல் தொட்டு விட்டால் அழகு ரோஜா அப்படின்னு இதில் ஒரு வரி வரும் இப்போ இளையராஜா பாடலே திரும்ப திரும்ப கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறார் அவர் இந்த பொண்ணு வந்து என்னை தொட்டோன்னே எப்படி இருந்தாலும் இளையராஜா பாட்டு என் இதயத்தில் எப்படி தொட்டதோ அப்படி தொட்டால் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப கூடுதலான அணுகுமுறைகளோடு கூடுதலான உணர்வுகளோடு இல்லாமல் இயல்பான வாழ்க்கையில் இயல்பாக அவன் சந்தித்திருக்கக்கூடிய விஷயங்களை எல்லாம் இந்த பாடலுக்குள் எப்படி செய்ய முடியும் அப்படின்னு அந்த பாடலில் செய்திருப்போம் எத்தனையோ மெட்டுகளில் இளைய ராஜா என்னை தொட்டது போல் தொட்டு விட்டாள் அழகு ரோஜா பெத்தவளும் கட்டுகிற புடவை வாசம் அதை ஒத்தது தான் பெண்ணவளின் புதிய நேசம் ஒத்தி வச்சா அந்த புள்ள குண்டுமல்லி நெஞ்சுக்குள்ள ரொம்ப குறிப்பாக சொல்லணுனாக்கா சொற்களிலே வித்தகராம் கண்ணதாசன் அவள் தொட்டதனால் ஆகிவிட்டேன் வண்ணதாசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வண்ணதாசன் அப்படிங்கிறது வந்து வெறும் வார்த்தைகளுக்காக சொல்லப்பட்டதில்லை தமிழின் மிக முக்கியமான எழுத்தாளரான வண்ணதாசனை மையப்படுத்தி தான் அதை நாங்கள் எழுதணும் அந்த வண்ணதாசன் என்கிற அந்த சொல்லில் இருக்கக்கூடிய வண்ணத்தை நிறத்தை மையமாகவும் அந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இப்படி அந்த வார் அந்த பாடலில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்கு பின்னாலும் ஒரு சின்ன ஒரு உணர்வும் ஒரு பெரிய விதமான ஒரு செயலையுமே செய்திருக்கோம் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப அற்புதமாக வந்திருக்கிறது இந்த பாடலை பார்க்குற பொழுது இந்த பாடலினுடைய நேர்த்தையும் இந்த பாடலுக்காக 
நான் கையாண்டிருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை நானே மிகைப்படுத்தி சொல்வதை விட இயக்குநர் எவ்வளவு சிறப்பாக இதை வாங்கியிருக்கிறார் என்பதை நீங்களே உணர்ந்து கொள்வீர்கள் சொற்களிலே வித்தகராம் கண்ணதாசன் அவள் தொட்டது நாளாகிவிட்டேன் வண்ணதாசன் முக்கனியில் சக்கரையாம் அவளின் பேச்சு அது உள்ளத்திலே செய்திடுதே கொடுங்கோளாட்சி இப்படி நான் இன்னும் சொல்ல சிந்தனையும் ஓடவில்லை யாவும் அந்த புள்ள செஞ்சலீல பொட்ட புள்ள தொட்டதுமே கொட்டம் அடங்கிருச்சு ஒரு கண்ணு குட்டி புள்ள கண்டு புள்ளி குதிச்சிருச்சு இந்த குக்கு திரைப்படத்தில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வசனம் இருக்குது அந்த அந்த வசனம் வந்து எனக்கு திரும்ப திரும்ப யோசிக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு வசனமாக இருக்கிறது எனக்கு மட்டுமல்ல இந்த ட்ரெய்லரை பார்க்கக்கூடிய எல்லோருக்கும் எல்லோருடைய வீடுகளிலும் இன்றைக்கு திரும்ப திரும்ப பேசி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு வசனங்கிறது எத்தனை நாளைக்கு தாண்டா பொண்ணை கேவலப்படுத்துகிறீங்க கேவலப்படுத்துறது ஒரு வேலையாக வச்சுட்ருக்கீங்களேன்னு சொல்லி ஒரு வசனம் வரும் அது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான வசனம் என்னென்னா ஒரு ஒரு எந்த திரைப்படமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஒரு சக வாழ்க்கையில் ஒரு யதார்த்தமான மனிதர்களை பார்க்குற பொழுதும் பெண்களை பற்றின அவர்களுடைய மதிப்பீடு என்பது ரொம்ப குறைவானதாகவே இருக்கிறது இது வந்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் கூட ஒரு புள்ளி விவரம் சொல்லப்படுது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு அரை மணி நேரத்திற்கும் ஒரு பெண் வந்து வன்முறைக்கு ஆளாக்கப்படுகிறாள் அப்படின்னு அப்போது இ இப்படி இவ்வளவு ஒரு சமூக சூழலில் திரும்ப திரும்ப இந்த திரையாக இருக்கட்டும் அல்லது வந்து இலக்கியங்களாக இருக்கட்டும் எல்லா இடத்திலும் பெண்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் ஒரு கொச்சைப்படுத்தப்படுவதை ஒரு சாதாரண ஒரு வசனத்தில் சொல்லிவிட முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து ராஜமுருகன் பதிவு செய்திருக்கிறார் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பார்வையாக இருக்கும் இனி வரக்கூடிய திரைப்படங்களிலாவது இனி வரக்கூடிய படைப்புகளிலாவது இனி வரக்கூடிய இளைஞர்களாவது இந்த வசனத்தின் மூலமாக பெண்ணை பார்க்கின்ற பார்வை என்பது வித்தியாசப்படும் மாறுபடும் என்று நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப நம்பிக்கை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு வசனமாக இது இருக்கிறது எனக்கு எப்படி இந்த நம்பிக்கை ஏற்படுத்தக்கூடிய வசனமாக இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் இந்த வசனம் ஒரு கூடுதலான நம்பிக்கையையும் வாழ்வை எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு துணிச்சலையும் தரும் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வசனம் அப்படின்னாக்க அந்த வசனம் தான் சொல்லும் ஒவ்வொருத்தி சாமி பொம்பளைங்களை திட்டுறதே ஒரு பேஷனை வச்சுட்டு அழுறீங்களாடா நீ எப்படி இருக்கணும் பாத்துக்கவா அசிங்கமா உசுரை விட்டுருவானா அது எல்லா இளைஞர்களுக்கும் ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் காலத்துக்கு ஒரு தேசிய கீதமாக மாறக்கூடிய ஒரு அரிய வாய்ப்புள்ள பாடல் அது என்னென்னா கல்யாணமா கல்யாணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாடல் இது முழுக்க முழுக்க ஜனரஞ்சக ரசனையை உள்ளடக்கி ஜனரஞ்சக ரசனைக்காகவே எழுதப்பட்டு அதற்காகவே அந்த காட்சி சூழலுக்கு ஏற்ப பொருத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பாடல் இது பொதுவாகவே காதல் தோல்வி அந்த காதல் தோல்வியில் வந்து உடனே ஒரு பெண்களை ஏசி அல்லது பெண்களை வேறு விதமாக சித்தரித்து ஒரு பாடல் வருவதுங்கிறது ஒரு சமீப காலங்களில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஆனால் அப்படி இல்லாமலும் ஆனால் அதே மாதிரியான ஒரு ஒரு துணியை தரக்கூடிய ஒரு பாடல் தான் இந்த கல்யாணமா கல்யாண பாடல் இது காதல் கண்மணியே கல்யாணமா கல்யாணம் காதல் கண்மணிக்கு கல்யாணம் இது வந்து என்னடா இந்த கதாநாயகனும் கதாநாயகியும் பழகி ஒரு ஒரு சில தினங்களுக்கு பிறகு ஒரு கல்யாண பத்திரிகை வரும் அந்த கல்யாண பத்திரிகையில் வந்து தன்னுடைய காதலிக்கு தான் திருமணம் என்பதை தப்பிதமாக அவன் புரிந்து கொள்வரானோ அல்லது உண்மையாகவே அது தானாங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் படம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்குவீங்க அந்த பாடலில் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லணும்னாக்க அந்தோணிதாசன் அவர்கள் வந்து பாடியிருக்கிறாரு அவர் ஒரு நாட்டுப்புற பாடகர் நாட்டுப்புற பாடகர்லேயே வந்து ஒரு தனித்த அடையாளத்தோடு இருக்கக்கூடிய அவர் அவர் வந்து அந்த பாடலை பாடி முடித்ததுக்கு பிறகு அந்த பாடல் முடிந்து அந்த பாடல் ஒளிப்பதிவு முடிஞ்சதுக்கு பிறகு அவரே வந்து தொலைபேசியில் தொலைபேசி சொன்னார் நானே ரொம்ப அழுதுட்டேனே ரொம்ப அவ்வளோ சோகமாக இருக்குது என்னுடைய பழைய காதலெலாம் ஞாபகத்து வந்தது அப்படின்னாரு பழைய காதல் எல்லாம் ஒரு சொல்முறை தான் தெரிஞ்சது அவர் நிறைய பேரை காதலிச்சிருக்காரோ அப்படிங்க
ஒரு விஷயமே தெரிஞ்சது அவ்வளோ பேரை காதலித்தவங்களுக்கும் கூட ஒரு ஏமாற்றி விட்டு போன ஒரு பெண்ணுடைய காதல் தாண்டி அவ்வளோ சோகத்தை வரவழைக்கக்கூடிய ஒரு பாடல் தானே இது ஆனால் இது ஜனரஞ்சகத்துக்கு ஏற்ப இது எல்லோருக்கும் பிடிக்கக்கூடிய ஒரு பாடலாக தான் இருக்கும் பெண்களை எந்த இடத்துலையும் இதில் கொச்சைப்படுத்தியோ அல்லது பெண்களை ஒரு வழக்கமாக நம் திரைப்பட பாடல்கள் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஏசல் பேச்சுக்களோ இதில் வந்து நிச்சயமாக இல்லை ரொம்ப சுவாரஸ்யமாகவும் கேட்பதற்கு ரொம்ப இனிமையாகவும் அதே சமயத்தில் இந்த கதைக்கு பொருத்தமாகவும் அமைந்திருக்கக்கூடிய பாடல் தான் கல்யாணமா கல்யாணம் கல்யாணமா கல்யாணம் காதலி பொண்ணுக்கு கல்யாணம் உன்னா சிரிச்சு மையா பழகி கண்ணால் பேசி காத்து கிடந்து ஒருவர் மடியில் ஒருவர் சரிந்து ஊரங்கிடாமல் கனவும் கண்டு கடைசி வரைக்கும் வருவதாக கதையும் விட்டாளே இன்று அதனை எல்லாம் மறந்து விட்டு பறந்தும் விட்டாளே அதே மாதிரி இதில் வந்து இன்னொரு ஒரு முக்கியமான பாடல் அது வந்து என்னென்னா இந்த மொத்த படத்தினுடைய கதையையும் ஒரு பாடலில் சொல்லணும் அப்படிங்கிறது ராஜமுருகனுடைய ஒரு இயக்கமாக இருந்தது அதுதான் வந்து மனசில் சூற காத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாடல் இது வந்து ஒரு ஒரு டூயட் பாடல் தான் ஆனால் இரண்டு பேருக்குமான காதல் மிகுதியில் இரண்டு பேரும் தன்னுடைய அன்பை பரிமாறிக்கொள்கிற பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு பாடலாக அது மாறியிருக்கும் இதில் வந்து ஒட்டுமொத்த கதையினுடைய உண்மையையும் துணியையும் சொல்லிடணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து ராஜமுருகன் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தார் அதே மாதிரி அதில் ஒரு முக்கியமாக ஒரு வரி இருக்கும் அதில் அந்த வரிகளை நான் இப்போது கேட்டாலும் அல்லது இன்னும் எப்போது கேட்டாலுமே அது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பதிவாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் கண்களில் இல்லையே காதலும் நெஞ்சமே காதலின் தாயகம் அப்படின்னு ஒரு வரி இருக்கும் அதில் அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கண்கள் இருந்தால் காதல் தொடங்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் நான் ஏற்கனவே ஒரு கவிதை எழுதியிருந்தேன் கண்களில் இருந்து தான் காதல் தொடங்குவது என்றால் அது இடது கண்ணா வலது கண்ணான்னு கூட நான் ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கேன் ஆனால் அதை எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு காதல் என்பது எந்த விதமான உணர்வுகளை மனிதனுக்குள் ஏற்படுத்துகிறது ஒரு சக ஜீவராசி மீது நாம் கொள்ளக்கூடிய அந்த அன்பு என்பது எங்கிருந்து தொடங்குறது அப்படின்னா அது இதயத்தில் இருந்து தான் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லியிருப்போம் அதை சொல்லுவதற்கு இந்த கதை ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் ஆகாயம் பெண்ணாய் வந்து அழகாக பேசுதே மின்சார ரயிலும் வண்ண குயில் போல கூதே அப்படிலாம் அந்த வரிகள் வரும் இந்த வரிகள் எல்லாமே ஒரு மிகைப்படுத்தப்பட்ட வரிகளாக இல்லாமல் வாழ்க்கையின் யதார்த்தமாக நாம் புழங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை கட்டமைத்து தான் இந்த பாடல்கள் எல்லாமே செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாலும் இந்த உணர்வை வந்து ரொம்ப குறிப்பாக இது இந்த பாடல் வந்து திரும்ப திரும்ப கேட்கக்கூடிய எல்லோருக்கும் பிடிக்கக்கூடிய ஒரு பாடலாக அமைஞ்சிருக்கும் இதுலேயும் வந்து சொல்வதற்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இந்த பாடலில் வந்து ஆகாயம் பெண்ணாய் வந்து அழகாக தோணுதே அழகாக பேசுதே அப்படின்னு அந்த வரிகளை சொல்லிகிட்டே வரும்பொழுது இந்த கருவறை வாசனை அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமாக இருக்கும் ஒரு தாயின் மீது நமக்கு இருக்கக்கூடிய அன்பையும் ஒரு உணர்வுகளின் கிளர்ச்சிகளே நாம் எந்த ஒரு ஒரு ஆணாக இருக்கிற பொழுது ஒரு பெண்ணை அன்னையாகவும் ஒரு பெண்ணாக இருக்கிற பொழுது ஒரு ஆணை தந்தையாகவும் கருதக்கூடிய அந்த ஒரு உச்சநிலையை எல்லாம் இதை தொடக்கூடிய நிறைய வரிகள் இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்களாக அமைந்திருக்கு இந்த காட்சியும் இந்த பாடலினுடைய காட்சி அமைப்பும் வந்து ரொம்ப அர்த்தமாக வந்திருக்கு இது என்னென்னா ஒரு பாடல்களாக ராஜமுருகனிடம் எழுதி வாங்குகிற பொழுது இவ்வளவு நேர்த்தியாக இதை கொண்டு வந்து திரையில் காண்பிப்பார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தாண்டி நம்முடைய வரிகள் எவ்வளோ தூரம் சிறப்பாக இருக்கிறதோ அதை விட ஒரு நூறு மடங்கு அல்லது இருநூறு மடங்கு அதிகமாக அதில் காட்சிப்படுத்தியிருக்கிற விதம் தான் ரொம்ப பிரமிக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது நிச்சயமாக இந்த படம் உங்கள் எல்லோருக்கும் வெறும் ஒரு ஒரு படமாக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பிரமிக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு புதிய அனுபவத்தை தரக்கூடிய ஒரு விஷயமாக அமையுங்கிறதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஆகாசத்தை நான் பார்க்குறேன் ஆறு கடல் நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாடல் இருக்கும் இது வரைக்கும் எதையுமே பார்க்காத இரண்டு பேர் தன்னுடைய அன்பை வெளிப்படுத்தி விட்டதற்கு பிறகு அந்த அன்பினுடைய உச்சத்தில் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மொத்தத்தையும் நான் பார்க்குறேன் இந்த ஆகாயத்தை பார்க்குறேன் ஓ இந்த பூமியை பார்க்குறேன் இந்த பிரபஞ்சத்தை பார்க்குறேன் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மனம் பீறிட்டு பாடக்கூடிய அந்த பாடல் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பாடலாக இருக்கும் இதில் வந்து இன்னும் சொல்லணுன்னாக்க ஊரு கண்ணே படும்படி உறவாடும் ஆசை தோணுதேன்னு அதில் ஒரு வரி வரும் உலகமே பார்க்கணும் ஆனால் இவங்க யாரையுமே பார்க்க முடியாது ஆனால் உலகமே பார்க்குற அளவுக்கு நாம் வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ஒரு வரி வரும் 
இப்படி எல்லாமே வந்து கண் தொடர்பாகவும் இந்த பார்வை தொடர்பாகவும் அவர்களுக்கு இந்த பூமியின் மீது இந்த மனிதர்கள் மீது இந்த சக உயிரினங்கள் மீது அவர்களுக்கு என்னென்ன விதமான உணர்வுகள் எல்லாமே இருக்குமோ அத்தனையும் இந்த பாடலுக்குள் சொல்லப்பட்டிருப்பதாக நான் கருதுவேன் படத்தினுடைய ஒவ்வொரு பாடலினுடைய பாடலுடைய பதிவுக்கு முன்பாகவும் இந்த பாடலை எழுதுகிற பொழுது ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு பதட்டமும் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு தயக்கமும் எனக்கு வந்து இருந்துகிட்டே இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து மிக இல்லை நான் ஏராளமான படங்கள் பாடல் எழுதியிருக்கிறேன் நிறைய படங்கள் வெற்றி படங்களில் வந்து நான் இருந்திருக்கிறேன் என்றாலும் கூட இது வேறு விதமான ஒரு அணுகுமுறையாக இருந்தது ரொம்ப மனசுக்கு பக்கத்தில் ரொம்ப நெருக்கமான ஒருத்தரோட பேசிகிட்டு இருக்கிற மாதிரியான ஒரு உணர்வை இந்த பாடல்கள் கொடுத்தன அப்படின்னு சொன்னாக்க அது மிக இல்லை ரொம்ப குறிப்பாக அப்படின்னு சொல்லணுன்னாக்க இந்த படத்தினுடைய மொத்த பாடல்களையும் இவ்வளோ செப்பமாக செதுக்கியதற்காக நான் வந்து சந்தோஷ் நாராயணன் வெகுவாக பாராட்டுவேன் என்னென்னா அவருக்கு இதற்கு முன்பு நிறைய திரைப்படங்கள் அவர் செய்திருக்கிறார் நானும் இதற்கு முன்பு நிறைய திரைப்படங்களுக்கு பாடல் எழுதியிருக்கிறேன் என்றாலும் கூட இதை இரண்டு பேரையும் இணைத்து வேறு விதமான ஒரு புதிய உலகத்திற்கு இட்டு சென்றதற்காக நாங்கள் இரண்டு பேருமே ராஜமுருகனுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் இந்த பாடல்களுக்காக விசேஷமாக எந்த தயாரிப்பும் இல்லை ஆனால் நல்ல உற்று கவனித்தால் ஒரே ஒரு விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப நாங்கள் செய்ய முயற்சித்திருக்கிறோம் அது ரொம்ப எளிய மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையை மிக பெரிய அளவில் ஒரு பெரிய திரையில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு முதல் திரைப்படத்திற்கான இந்த பாடல்களை நாங்கள் எழுதியிருக்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்கும்போது ரொம்ப ஒரு கண்ணு குட்டி புல்ல கண்டு துள்ளி குதிச்சிருச்சு மொத்தத்தில் குக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு இசை பயணம் அப்படின்னு நம்ம நிகழ்ச்சிக்காக சொல்லியிருந்தாலும் கூட நிச்சயமாக என்னுடைய வாழ்க்கையில் அல்லது சந்தோஷ் நாராயணனுடைய வாழ்க்கையில் அல்லது ராஜமுருகனுடைய வாழ்க்கையில் மிக ஒரு முக்கியமான ஒரு பதிவு இந்த பதிவில் கலந்து கொள்ளக்கூடிய அல்லது இந்த பதிவில் ஈடுபடக்கூடிய ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பை காலம் எனக்கு வழங்கியிருக்கிறது அப்படின்னு நினைக்கும்பொழுது உண்மையிலுமே அந்த இடத்திற்கு நான் தகுதியானவன் தானா என்பதையே மறுமுறை யோசிக்க வேண்டியிருக்கிறது அற்புதமான ஒரு வாய்ப்பை இந்த காலம் எனக்கு வழங்கியிருக்கிறது இந்த வழங்கிய இந்த வாய்ப்பை மிக செப்பமாக செய்திருக்கிறேன் என்று நான் நினைக்கிறேன் கேட்டதற்கு பிறகு நீங்களும் நினைப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம்